അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അവൻ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതല്ലേടി നല്ലത് നിനക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഭയക്കാതെ ജീവിക്കാലോ അത് തന്നെ എന്റെ ചിന്ത ദുഷ്ടനോ എന്നെ ദ്രോഹിക്കണോന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അയാൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് അയാള് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരത്തേടിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ അടുത്തോളെ എൻ്റെതായിരുന്നു ഭാര്യമാര് എത്ര ദുഷ്ടകളാണെങ്കിലും അവരമ്മയാകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരും കൊല്ലത്തില്ല പിന്നെ അവൻ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതെനിക്ക് കൊറേ കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായതാ പിന്നെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവനെ നീ എന്തിനാടി മോളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞിനും അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം അവന്റെ സ്വത്തുക്കളും അനുഭവിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതി അവൻ ഇനി ഉയർത്തെഴുന്നേക്കോന്ന് അറിയില്ല എഴുന്നേറ്റാ എനിക്കും ശരത്തെണ്ണം പണിയാ എങ്കി ശരത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അവനെ കൊല്ലുവടി അതിന് നീ എന്തിനാടി നിരാശപ്പെടുന്നെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നല്ലതെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങ് പോകുന്നതല്ലേടി നല്ലത് എന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ എടി ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് മാലയിട്ട് ഭിത്തി തൂക്കുമല്ലോ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നീ ആദ്യം കൈ ചൂണ്ടണം എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയണം കുഞ്ഞേ അതാണ് നിന്റെ അച്ഛനെന്ന് അത് കേട്ടു കഴിയുമ്പോ കുഞ്ഞിന് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ചത്തു കഴിയുമ്പം നിനക്ക് വേറെ കേട്ടാം നിനക്കും വേണോലോ ഒരു ആൺതുണ ഓ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തുണ ഇല്ലാത്തതാമേ നല്ലത് ഹാ അതും ശരിയാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാലൻ അങ്ങനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം പണ്ട് അടുക്കള പണിയെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതുമില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തട്ടുന്ന അച്ഛനും മോനും സന്തോഷം അതെ കെട്ടിയോനെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് കെട്ടിയോന്റെ പെങ്ങളെ കാണണ്ടേ ഉയ്യോ കാണണം കാണണം ദൈവമേ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇതുവരെ മോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനും ഞാൻ ചത്തം നിറഞ്ഞ അതിലും ഞെട്ടിയനെ അല്ലേ അയ്യോ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ ഭർത്താവും മരിച്ചോന്ന് നോക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അയ്യോ വീണ്ടും പറയുന്ന കേട്ടോ അമ്മ തന്തേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നെഞ്ച് പൊട്ടിയിരിക്കുവാ ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടോടി നന്ദൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാട്ടിയും അവകാശം പറയാമല്ലോ നോണം കെട്ടവൾ എന്തു വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ മോളെ പാവം ഇവളെ വീണ്ടും വീടിനകത്ത് കയറ്റിയത് ഞാനാ അതിന്റെ ഫലം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കളയുടി ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാ ചേച്ചി സത്യം പറയോ എന്തിനെന്നെ വെറുക്കുന്ന എന്നെ നിന്നെയൊക്കെ വെറുക്കുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നന്ദനെ കണ്ട സന്തോഷത്തില് വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഇനി എന്നെ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഞാനും തളർന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ മോളി പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിധി നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാമേ അല്ല എന്ന് പോകാവുന്നോ മറ്റോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ മോളെ 
അത് പറയത്തില്ലമ്മേ ദിവസം കൂടും തോറും കാശല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവരെ അറത്തേ വിടത്തുള്ളൂ അമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലേ അച്ഛന് ചികിത്സിച്ച തടിയൻ ഒരു മത്തങ്ങ തലയൻ അയാളെ കണ്ടാൽ അറിയാം അയാളെ പണം വിഴുങ്ങുന്ന ആളാണെന്ന് അല്ലെങ്കിലും നിനക്കൊന്നും ആളെ തിരിച്ചറിയത്തില്ലല്ലോ നല്ലവരോടൊക്കെ ദേഷ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല ശീലങ്ങൾ മോളുടെ അടുത്തൊന്നും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്റെ മോളെ മോളുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടത് അപ്പോഴേക്ക് മോൾ അങ്ങ് പോയി നീയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങള് പോയിക്കോളാം അല്ല എന്ന് പോകാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ വലിയ അപകടം അല്ലായിരുന്നു അമ്മേ ഉള്ളിലെ മുറിവ് കൊണങ്ങാൻ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും സമയം എടുക്കുമെന്ന് മാത്രല്ല ചിലപ്പോ ചത്തു പോവാന് സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അമ്മയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചാകാനായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും പിടികിട്ടത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് തന്നെയായിരിക്കും നിർത്തടി ഒരു കൊലയാളിക്കൊപ്പം നിന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പോലെ ഒറ്റുന്നവളാ നീ അയ്യോ സഹായിച്ചവരെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്നവളാ നീയൊന്നും ഒരിക്കലും അമ്മയാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാ മോളെ ആയിപ്പോയി ഇനി പാടുപെട്ടെങ്കിലും ഇവളൊന്ന് പ്രസവിക്കട്ടെ ഇറങ്ങി പോരണ്ടും നിന്നെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം പോക്കാ ഇതിന്റെ അത് കിടക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദിവസമൊക്കെ നോക്കണോ മോളെ സഹിക്കാൻ വയ്യെങ്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയിക്കോളാം പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം ഇനി വരരുത് ഈ വഴിക്ക് അതെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദേട്ടിനെ കാണാൻ വന്നോട്ടെ ചേച്ചി നന്ദേട്ടിന് എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ വന്നോടി വന്നു എന്നിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സമയവും മറ്റവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക വന്ന് കൊല്ലട്ടെ സ്വന്തം സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ആരോപിക്കുക നമുക്ക് പോവാ അമ്മേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന കണ്ണിച്ചോരി അല്ലാതെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കളയും പറയുന്നവർക്ക് അതൊരു രസമാ കേൾക്കുന്നവർക്കല്ലയോ പാട് പോട്ടെ മോളെ സൂക്ഷിക്കണേ ആരുടെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റൊന്നും നടക്കരുത് അയ്യോ എന്താ മോനെ മുഖത്ത് നല്ല സങ്കടം നന്ദന്റെ നില ഗുരുതരമാണോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് തലേന്നവനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മച്ചി പിന്നിലൂടെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്തുവച്ച രക്ഷപ്പെടത്തില്ലേ നന്ദൻ രക്ഷപ്പെടും അമ്മച്ചി പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റോൻ ജയിച്ചില്ലേ വെട്ടി നുറുക്കണോന്ന് കരുതി നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഏത് നേരം അവന്റെ പിന്നാലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടോന്ന് അവൻ അറിയാം പിന്നെ അങ്ങനെ ആണെന്നല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ കഷ്ടവാ അറിയേണ്ടവൻ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനും വീണു കൊല്ലാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഒത്തുവന്നു കൊല്ലാതെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവന്റെ മരണം ഉറപ്പിക്കാതെ അങ്ങ് പോയി അതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഏതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട് ഏത് നേരവും നന്ദേട്ടന്റെ ഇടവും വല്ലതും വേണമെന്ന് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റൂടെ ഇരട്ടാ ചങ്ങുള്ളവന് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതാ ഇഷ്ടം അടുത്തത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഊഴോ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടു ഒക്കെ നടക്കണം അമ്മച്ചി അവനാണ് സ്വത്തും പണം ഒക്കെ വേണ്ടത് ഞാൻ കിനി ഒന്ന് നോക്കാനില്ല അമ്മച്ചി അവൻ കൊല്ലുന്ന ഞാൻ കൊല്ലട്ടെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവനെ കഴുത്തി ഞങ്ങൾ അറുത്തിരിക്കും അത് തന്നെ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചോണ്ട് നടന്നവരെല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് പെടയുന്നതല്ലാതെ കേൾക്കേണ്ടതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ഒരു ആശുപത്രിയിലല്ലയോ അതെ അവിടെ മോന് കാവലിരിക്കുന്ന അമ്മ എന്നെയാ പ്രതിയായിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ട മാത്രേ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കയർത്തു സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ മക്കളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ആ അമ്മയും അച്ഛനും ആ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നന്നായി കരയട്ടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ കറിയല്ല ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അവർക്ക് ശരി രണ്ടാളും ഇരിക്കുക ഉച്ച ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി 
പട്ടിണി കിടന്നെന്ന് കരുതി സങ്കടം മാറില്ലല്ലോ പാവം ഇവിടെ വന്ന് മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ കാലന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്ത് നന്മ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും കരയാനേ സമയം ഉണ്ടാവും ആ ഊണിന് മീനില്ല മുട്ട പൊരിക്കാം ഈ സങ്കടത്തിന് പരിഹാരം കാണണ്ടാണ് ഇനി അവനെ ഒത്തുകിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എനിക്കൊരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു നന്ദം മരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ നന്ദനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടിട്ടാ വരുന്നേ സത്യാണോ നിങ്ങൾ ഈ അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതല്ലോ എന്നാ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഐസുനകത്ത് ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുക രക്ഷപ്പെടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഇപ്പോഴും മരിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കില്ല തളർന്നു കിടക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പാവല്ല എന്റെ നന്ദേട്ടൻ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വീടിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യല്ലേ മോനെ ഇവള് പോകുന്നു വരുന്നു വീട് ഭരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കാണാല്ലോ ഓ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നവന് നിങ്ങൾക്ക് പാറയാ അവന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയും നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന സഹതാപമൊന്നും വേണ്ട അവൻ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരികെ എത്തിയ ആ ബോധം അവനുണ്ടാവത്തില്ല അയ്യോ ഇതാരോട് പറയാനാ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞവര് നാണം കെടും കെട്ടിയോൻ ചേർത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അവന്റെ കൂടെ കിടന്ന് നരകിക്കണമെന്നാ ഇവളുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പെൺപിള്ളാര് എനിക്ക് അവൻ അപകടം പറ്റിയതിൽ വലിയ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ അങ്ങിങ്ങൊരു കുത്തല് എന്നാലും മരിച്ചില്ലല്ലോ അവൻ തീർന്നില്ലല്ലോ പൾസ് നിലച്ചിട്ടും തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിപ്പോ നിന്നെ തല്ലി ചതച്ച് മരിക്കൂന്ന് കരുതിട്ടല്ലേ ശരത്തെ റെയിൽവേ പാളത്തി കൊണ്ടിട്ടത് നരൻ എന്നിട്ട് നീ ചത്തോ ആയുസ് തീർന്നാലേ മരിക്കാൻ പറ്റൂ യോ അല്ല പിന്നെ ആശുപത്രി കയറി ചെന്ന് ഇനി അവനെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാണ് ആ പരുവത്തിൽ അവൻ കിടക്കുന്നതെന്ന ഇവള് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത്ര റിസ്കാ എങ്കിലും ശ്രമിക്കും ഞാൻ പിന്നെ അവന്റെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരും ഇന്ന് പിന്നിലുണ്ട് അവരും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് അത് മുഖത്തുനിന്ന് വായിച്ചെടുക്കായിരുന്നു അവൻ ഇനി തളർന്നു കിടന്നാലും അപകടമാ അതുകൊണ്ട് മരണം വിധിച്ചവൻ മരിക്കണം നേരിയ നെഞ്ചിടുപ്പ് പോലും അവൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭർത്താവായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഓപ്പനായിരുന്നു നിങ്ങള് ഞാൻ അമ്മ ചുമ്മാര് താമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അബ അധികം വെയിൽ കൊള്ളണ്ട കുഞ്ഞുവാവ കറക്കുന്നു ഓട്ടോ വിളിക്കാം ഒരിക്കലും എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ സാരവിലടാ നമുക്കവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് കടന്നു കയറി അവനെ വക വരുത്താൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് നിനക്ക് അപകടമല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത അവൻ എന്നെ തന്നെ ആദ്യം കൊല്ലും ശരീരം ചതഞ്ഞതാ അതിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആവുമോ അങ്കിളിന് അറിയാലോ ആ വാക്കത്തി നരൻ ഇതുപോലെ എന്നെ ചതച്ചതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പഴയപടി ആയില്ലേ ഒന്നാമത് അവന്റെ കുടുംബമായി ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കും എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ് ഞാൻ നിനക്കൊരു വീട് ശരിയാക്കി തരാ എന്റെ അനിയന്റെ വീട് തന്നെയാ ഏഞ്ചലിന്റെ പേരിലുള്ള വീട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താ പിന്നെ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ചവിടെ കഴിയാം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലേ പക്ഷെ 
മോളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഏഞ്ചലിന്റെ ആദ്യ കെട്ടിയോനുമായി സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം അവൾ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഞാൻ അത് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ആ ഭാഗം ക്ലിയറാ ഇനി നീയും കൂടി ഒന്ന് സമ്മതം മൊളിയാ മതി അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല നിങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നന്ദന ഡേ നീ അവന്റെ കാര്യം വിറേ തല്ലു കൊണ്ടോൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നൂന്ന് വരട്ടെ അവനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തൂക്കാം അവനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ മിക്കവാറും പെട്ടിയിലാവും അതുകൊണ്ട് അനിയന്റെ മോൾക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലായിട്ട് മതി ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ എല്ലാവരും അറിയണം മോനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ആ പഴയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊരാശ്വാസം കിട്ടും എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മരുമോന്റെ പ്രവർത്തികൾ അറിയുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ചൊക്കെ വേദനയ്ക്കും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്മ എല്ലാം അറിയണം അവൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയേ അവിടെ മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും നീ എന്താണോ ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ചിന്തകളാണെന്നറിയാം ഏതായാലും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരത്തിനെ പ്രതിയാക്കിയാലേ സമാധാനാവൂ ഞങ്ങൾ ആരും മനഃപൂർവ്വം ആരെയും പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞാനും അമ്മയുടെ മോളും ടീച്ചർമാരാ രഹനിയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കള്ളം പറയൂന്ന് അമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാ എന്റെ മോൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാ ചിലരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിമറിച്ചു അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ രോഹിണിയച്ച കള്ളം പറയില്ലാന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം ഞാനും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ തൽക്കാലം അതിന് കഴിയത്തില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലമ്മേ ഇനി പറയാനുള്ളതൊക്കെ നന്ദേട്ടന് കാരണം സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷോ നന്ദേട്ടന് ഈ അത്യാഹിതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേ നന്ദേട്ടൻ പറയാനുള്ളത് പറയാൻ പാടില്ല ആ ഉദ്ദേശത്തോടെയാ ചിലർ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നേ കൊല്ലം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നന്ദേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് നടന്നതൊക്കെ അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ നന്ദൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ രോഹിണി ടീച്ചറിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയുന്നത് അമ്മയായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും നിരപരാധിയാണോ എന്റെ മോള് ആണോന്ന് അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ രോഹിണിയച്ചെ പോലെ തന്നെ പാവോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം മാറ്റാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടല്ലോ അവന്
എല്ലാവരും പറയുന്നു നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാമെന്ന് മോന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിന്നെ രാത്രിയിൽ ആക്രമിച്ചത് ആരാ നരനാണെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം അവനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരാ മോനോട് ചതി ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും മോൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാ ഒരിക്കലും കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ അവനൊന്നും ഓർക്കാതെ മരിക്കട്ടെ 